然后我们这里利用这个，呃，我们当中的一个题目啊，这是一个都会的回圈，那 x 的初值是 5， 那在回圈当中啊，就是只有一行指令，呃，你输出，但是这也是加加 x， 那我们的逻辑判断是 x 小于6啊，最后再列印 x 加加，啊啊，在这样的情况之下，它的一个输出是是怎么样的情况？那我们这边的做法，呃，先将这一段呢，我们先做复制。好，那我们打开我们的 Eclipse， 这边呢，我们 new 一个新的 class， 那我们的 package 的地方不大，那我们主要因为它是第四题嘛，所以我们就打 ex4。嗯、um, ，它必须是要在 main 的方法当中里面，按 finish。好，那我们就把当中的这一段把它贴上去。好，那我们在编译执行前，我们再看一下，嗯、呃，初始是五，然后在这边度外度外回圈，在第八行。的时候，呃，加加 x 在前面，加加在前面，所以呢，呃，加一的动作它会先做，所以这边呢，第八行在迭代的第一次的时候，它会输出是6。好，然后进入第九行，它必须要做逻辑判断，啊、呃， 6并不会小于 6， 所以它会跳出度外回圈，然后在第十行的地方。加加在后面，呃，他会先执行列印动作，然后再加一，所以这边的输出也是六。那我们执行一下，啊，果然是六六。那这边如果我们把加加的位置改掉，这里呢，我们。也把加加的位置改掉，我们看看它的情况会是怎么样。啊，这边的话，好，我们先看它第一次迭代啊，进去是 5， 但是呢，它列印出来它是 5， 列印完之后，它会执行加加的动作，所以它的值会是 6，6 6当然不小于 6， 所以它就跳出回圈。然后到第十行的地方，加加在前，所以它会先执行加一的动作，所以它会变成七，好，变成七，然后再列印，所以在这样的情况之下，它答案是五七。那我们看一下它的情况。